دکه ده هر دایم لیتل زن دور درون لیدون کو السلام علیکم نن جمعه د زور درې سو پنځه نیم میم هجری المریس کال د ثوریا غوی د میشتی ول سما او درون وزر شپار سیټی سکال د میده میشتی شپ جمعه نیټه ده ختم لیدون کو سسم را ګرځو د نن شپې خبرې مجله ته خو په پیل کې د سو مهم خبرونو سر ټکي په کله هر کې د انارګل دو دیزه کلنی مشاعره د سلحا او د پالو شاعران او دولتي مسولین او په ګډون جوړ شو دین یالیمان وای د پاکستان ډیره یالیمان نیم قرآن منی او نیم نه منی او ډاکټر وای په کندهار کې د هوا په ګرمیدو سره د نسنا سینه روغان زیات سبې دي او سم بشپړ خبرونه ویان عبد الرحمن قسمت بسم الله الرحمن الرحیم په کندهار کې د انارګل دو دیزه کلنی مشاعره د سلحا او د فالو شاعران او دولتي مسلین په ګډون جوړ شو د انارګل مشاعره چې هر کال د انارو د ګلانو د غوړېدو سره سم په دې ولایت کې جوړېږي سږ کال هم جوړ شو او پکښې د هېواد د اطلاعات او فرهنګ وزیر هم ګډون کړی و په غونډه کې وزیر عبدالباري جهاني وویل د انارګل په دو دیزه مشاعره کې پر ګډون خوشحاله دي خو زیاته کړه چې کندهار په خاطر دی یوازې د مشاهیرو ښار نه بلکې یو علمي اکاډمي وه او هغه پر ځوانانو غږ وکړ چې د انتقاد کولو طرز زده کړي او د انتقاد زغملو روحیه په ځان کې وروزي کندهار والي ډاکټر همین عزیزي بیا د دغه ډول مشاعرو او ادبي ناستو څخه خپل ملاتړ وشو او دا ډول مشاعرې د ولسونو د نږدېوالي او یووالي راوستلو لپاره مهم او له ارزښت څخه ډکې وبللې په دیاره نور حال زموږ د همکار سید ستار محتوی په ریپورټ کې د انارګل دودیزه کلنی مشاعره چې د پنجشنبې په ورځ ماښام مهال د عینو مینې په عمومي پارک کې جوړه شوې وه د هېواد اطلاعات او فرهنګ د وزیر عبدالباري جهاني تر څنګ کندهار والي ډاکټر محمد همایون عزیزي مرستیال والي عبدالعلي شمسي د ولایتي شورا رئیس حاجي سی جان خاکریزوال کندهار ښاروال انجینر روښان ولسمل په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازو د یو شمیر دولتي ادارو مسولینو قومي مشرانو قیوم خان کرزی اهل هنود او په سلحاوه د سیمې او ګاونډي ولایتونو شاعرانو د پالو محصلینو او زده کوونکو برخه اخیستې وه د مشاعرې د پیل پر مهال د قران کریم تر تلاوت ویلو او د افغانستان د ملي سرو تر ژغولو وروسته د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس پوهیالي حضرت ولی هوتک د مشاعرې په پرانستون کې وینا کې ګډونوالو ته د شراغلاس ویلو تر څنګ وویل په کندهار کې د انارګل دودیزې مشاعرې ته د خلکو لیوالتیا او پراخ ګډون د دې څرګندوي کوي چې لا په دې سیمه کې د ادب او کلتور مینوال د خپل کلتور او ادب ساتلو ته ژمن او له ټولو ګواښونو بې پروا دي ښاغلی هوتک له ټولو هغه ادارو او کسانو څخه مننه وکړه چې د دې مشاعرې په جوړولو کې ذهني او جسماني کار کړی او د غونډې مالي ملاتړ کړی دی نننی د انارګل دودیزه مشاعره مو هم د همدې مخې لپاره جوړه کړې ده چې د کندهار د میړنیو خلکو د ادبي ذوق او ادب سره د لیوالتیا څرګندونه کوي نو په پای کې یو ځل بیا تاسو ټولو راغلو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست او هر کلي ته ځنګ په دې مشاعره کې د ګډون ارقامه کوربدانۍ وایمه وروسته د انارګل په دودیزه مشاعره کې کندهار والي ډاکټر محمد همایون عزیزي په خبرو کې د انارګل په دودیزه مشاعره کې ګډون د ځان لپاره یو ښه خاطره وبلل او زیاته کړه چې دا ډول مشاعرې د ولسونو د نږدېوالي او یووالي راوستو لپاره مهم او له ارزښت څخه ډکې دي ښاغلي عزیزي له دې ډول ادبي او کلتوري ناس څخه ملاتړ وکړ او پر شاعرانو یې غږ وکړ چې ولسونه سولې ملي یووالي او روغې جوړې ته راوبلې او له دې سره تر څنګ په خپلو شعرونو کې کرکه او نفرت وغندي زه په دې باور یم چې دغه ډول مشترک ادبي فرهنګي محفلونه کولای شي د هر هېوادوال مغز او زړه د سولې هنر علم تمدن پرمختګ ملي یووالي مینې او افغاني او اسلامي خود په پلوشو روښانه کړي دغسې ناستې او مجلسونه د افرادو او پرګنو ترمنځ فکري اشتراک رامنځته کوي او د معنوي رغونې په برخه کې غوره نقشه لوبوي د کندهار د والي تر وینا وروسته د ولایتي شورا رئیس حاجي سی جان خکریزوال هم د دې ډول ادبي ناستو ستاینه وکړه او په دغه برخه کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه هم مننه وکړه چې د مشاعرې په کې خاص زحمت استلی دی ډېر ښه 
نظر میں جو کھڑے دے در حساب سے خم دے من نہ کو ما اطلاعات کلتور کوریا ودان چ دغ سریا جو رکھے دا او د ډیر د یو څخه د ډیر ویلا څو څخه خلق را غوښتې دي مل مانه را غوښتې دي او د ځان سره کړي د سخم ډیر مونږ کوم او آینده به ان شاء الله د نړی روان یې مونږ به ان شاء الله ورسره هم کار یو ورسته د هیواد اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په خپل وینا او شیر کې خپل پیغام د کندهار ولس او د مشاعرې ټولو ګډونوالو سره شریک کړ د اطلاعات او فرهنګ وزیر ویل په کندهار کې د نارګل په دودیز مشاعره کې په ګډون خوشاله دی خو زیاته کړه چې کندهار په خاطر دی آواز د مشاعرو شار نه بلکې یو علمی اکاډمي وه چې په هر برخه کې نومیالي درلودل شاغلی جهانی له کندهار له ځوانانو ګیله وکړه چې دوی اوس مهال خپل مسولیت سم نه دی در کړی هغه په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو فعالیت د وخت له غوښتنو سره برابر ونه بلی چې د ټولنې د ستونزو د حل په عنوان ترسره کېږي شاغلی جهانی پر ځوانانو غږ وکړ چې د شکایت کولو چم دی زده کړي او په دې ډول سره دی د ټولنې ټولو ناخوالو ته د حل لاره وسنجوي د ښوونې او روزنې برخې ته پام د لوړو زده کړو لپاره د ځوانانو هڅول ټولنیز او مدني فعالیتونه هغه څه وبلل چې کېدای شي د کندهار ځوانان یو ځلې بیا له سیال سره د سیالۍ جوګه کړي زما د خپلو ځوانانو څخه لومړنۍ هیله دا ده چې د تحصیل تر څنګ باندې چې البته تر ټولو لویه فریضه ده د کتاب خوا ته یو څه توجه وکړي یوه کلمه چې زه خپلو ځوانانو ته وایم د انتقاد کولو طرز زده کړي او د انتقاد زغملو روحیه په ځان کې وروزي هم مو باور وکړي شعر انکشاف کوي هم مو نثر انکشاف کوي هم مو د چا خبره عمومي اخلاق سمېږي د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی تر خپلو خبرو وروسته په خپل شعر سره د انارګل دودیز مشاعره پیل کړه چې پر مهال یې شاعران یو په بل پسې شعرونه نظم او ترنم ویلو وار ورکړل شو چې هر یو د انارګل د ستایلو په موخه شعرین او رنګین الفاظ کارولي وه د وطن بخ به بیدار شي زه او ته به دواړه نه یو تورې شپې به یې سهار شي زه او ته به دواړه نه یو چې د وصل انتظار یې زموږ زلمي کلونه لوټ کړل چې د وصل انتظار یې زموږ زلمي کلونه لوټ کړل هغه ناوې به سینګار شي زه او ته به دواړه نه یو بیا زموږ وطن ته راوړلې بهار ګل سر په رنګ د سرو یا خوتو د انار ګل ارغن پر موج راغلې ارغن پر موج راغلې د ځوانې دی پترات باندې پاشلې پترات باندې آغوستې کمیس د زرغونې بنار سیدې د شاعرانو له شعرونو او غزلونو نظمونو وروسته محلي موسیقي او د اهلي هنو د هیوادوالو لخوا چوپازي به هغه سوه چې د مشاعرې خوند یو په دوه کړ د دغو مراسمو په وروستۍ کې د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په هیلې حضرت ولی هوتک لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی او کندهار والی ډاکټر محمد همایون عزیزی ته د کنداري ولس لپاره د صادقانه خدمت کولو په سبب د اعزاز ننګي ور پر سر کړل د انارګل د دودیز مشاعره د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د ولایت مقام په همکاري د ولی هوتک تجارتي او پامیر استملان سختمانی شرکتو په مالی ملاتر جوړ سوی وه د کندهار ولایت د والی ډاکټر محمد همایون عزیزی لخوا د یاد شرکتونو مسجونو ته د دې نیک احساس له سبب ستاین لیکونه هم ورکول سول باید ورسی په مشاعره کې د کتابونو لپاره نندارتون هم پرانستل سوی وو چې د مشاعرې ټول ګډونوالو ځینې لیدنه کول دینی علمان وای پاکستانی علمان نیم قرآن منی او نیم نمانی 
د کندهار دینی عالمان او په غونډه کې د پاکستان هغه دینی عالمان د اسلام څخه نه خبر او بلل چې تر هغه ته د افغانانو وژل روا کړي دي نو مور دینی عالمان او دا کسان د اسلام څخه نه خبر او غوی د اسلام په دین او د مسلمانانو په منځونو کې نه پاک چون کې او بلل د دې پوینه دا کسان په نیم قران عمل کوي او د مسلمانانو په وژنه کې لزانه حکمونه ورکوي نور حال په دې چې څه وي ریپورټ کې ای علما او د پاکستان تیرانده سی تی سنگه دا امر کوی شوا و با امر وار که حاله تا واده و مخی وجدی که عالمی پا مشتد که دا کندهار دینی علیمانو دا یوی غندی پر محال دا پاکستان پر یوش میر حقا کسانو باندی چی دا دینی علیمانو پا نامه وصلوالو ترهگرو تا دا مسلمانانو دا وجین حکم کردی سخت و غندل او دا اسلام چخه نا خبر اولی رو بلل حقوی وویل دینی علیمان باید دا قرآن احکام پا سم دول تر خلقو ورسوی تر چو پا طولان کمو دا بیگنا خلقو دا وجینی او دا مسلمانانو تر مینز پا کلک دا نفاق مخنی ولسوی وی دا غراز حقوی پا گاوندی هیوات پاکستان کی ناستی و شمیر علیمان پا دی تورن کرل چی خلقو تا دا بیگنا ابغانان وجن روا کرده چی دا کار نپا اسلام او نپا انسانیت کی شتون لری حقوی اول دا غا کسان دا غا دول کارون یواز دا افغانان دا وجنی او دا حقوی ترمنز دا نفاق چولو پا سباب کبی او پر مخالفین های رغوه کر چی دا حقوی پا خبرو پره بو نخوری او دا خبول افغانان دا وجلو تخی لاس واخلی دا غا علیمان دا غندی پر محال دا افغانستان پر دینی علیمان رغوه کر چی دا خبول امنیتی زواکون تر چنگ باید ودریجی او دا جنگ پا دگر که باید دا خبول امنیتی زواکون مرال دغه ورسه د انبیاو باندې دغه حق شته چې دغه قران د دغه قران احکام او د رسول علی صلوات و سلام سنت تر خلکو پورې ورسو ځکه چې الله جل شانه موږ او تاسې ټوله د افغانستان خلق او ټوله مؤمنان د دې د پاره پیدا کړي چې الله جل شانه وپیژنو د هغه وحدانیت ثابت کو د هغه لوی او جلال ثابت کو پدا شرکم باندی نچ د خلق غلامان ځان جوړ کو پر نیم قران یې ما را وړی دی نیم قران یې شاته غورځولی دی په قران کې دا ورته راغلی دی چې د مؤمن قتل دوه د عذاب لري لکه دغه جناب مولوی صاحب هغه صاحب چې وویل چې خالدان به دی په دوه رخ کې وي د خدای د امر سره سم د باج مسیر په پر رای باندې باج مسیر را چې وخت را وځي دا یاتونه ستا ای علما او د پاکستان تیرانده سی تی سنگه دا امر کوی شوا و با امر وار که حاله تا واده و مخی وجدی که عالمی پا مشتد که پا دا غصر جامعه که پر وزیفا ناستو مره که که نکی مر واجد تا تا با دا امریکای امر دا علماء و دا رواکر ایتون ولی دا وجده یا انو آغا دا غیور توایی چی علماء هم وجده خانان هم وجده سعادات هم وجده ایت سک او تیچ یو سره وجده دا غیور توایی پا کتاب دا کتاب دا روی نوایی دا خبال عقل و تو خود جنتیه داد یا وسری وجدی وس یا ماتیا کس کری ما وجد داد طول مردی بر تروا بودی پکم کتاب پکم مذاب پکم دغدغت تا تروا سودی دا مرد مسلمانان دو مینینو چکون دیانی تا کری یتیمان تا کری بیامور بیپلار تا کری ولی دیکه دان تا دا مسلمانی ناری وی او دی مسلمانان وجد نپکات جرسی حضرت نبی کریم سلام الله علیه و آله و سلام از خا روایت تی وای دا الله جل جلالو پنیز بانجی دا طول دنیا خراب اول دیر عرصانه جی تردی چی یو مسلمان را ولاری جی بل مسلمان من توی وی غیر حق مسلمان افغانای دا غیرت تو را ترملا کی دا خپل وطن جی پاوی کی دا خپل زوانانو دا شهادت ملاتل وی کی محترم حضراتو دا ندی ملاتل چیز پا جلسه جوڑه کما بلا هو هم چیزه دا پوز دیر حمایت کنه که رشتی هم اشغال و محترم حضراتو چی دا خپل ملک دا اسکرو دا سای منصبو او دا جیم لا ترو که باید و محاست دا جنگ باید و علماء و لارسی او وکیلان دا شورا و دا ولایتی شورا و وکیلان و لارسی پا محاز جنگ که دا اسکرو تربیه وی که او حقو تا جلاوری و غیرت و پا برخه کنیم دنیا علیمان داغت سرگندوانی ورسته لحقه کوی چی پا دی ورسته کی دا هیوات پا یوش میر سیمو پا زنگل دول کابل کی خونری ترح گریز بریدون تر سر سوال چی پا ترس کی گنش میر بی گناه هیوادوال شهیدان او تپیان سوال 
په کده هر کې د هوا په ګرمېدو سره د نسناسي ناروغان زیات سوي دي میروي سبزو بیرختون ته هر ورځ لاسکونه هغه کوچنیان راوړل کیږي چې په اسهال او استفراق ناروغي اختوي د ډاکټرانو په خبره دا کوچنیان د کورنۍ د بهتیاتي څخه په دې ناروغي اخته سوي او ډیره برخه هغه کسان دي چې کورنۍ یې نظافت ته پام نه دي کړ په جاړه ساس په امرګر زو د ویس احمد دارین چمتسوي ریپورټ ته له تیرو دوو نیو راهیسې د کنه هر موسمي حالت بدلون کړی دی دلته اوس د تیرې یوې میاشتې په پرتله ګرمي ده د دې موسم د پیل سره د ځینو ناروغۍ ویروسونه هم خپاره سوي دي چې تر ډېره حد یې کوچنیان تر برید لاندې راوستلي دا په کندهار کې میرویس او زوی روغتون دی دلته د نورو ناروغانو تر څنګ زیات هغه کوچنیان راوړل سوي چې تازه د نس ناستې په ناروغۍ اخته سوي دي د دغه روغتون د کوچنیانو د وارډ مشر ډاکټر محمد صدیق وایي چې له تیرو دوو نیو راهیسې د کوچنیانو ناروغۍ ډېرې سوي دي او زیاتره یې هغه کوچنیان دي چې په نس ناست دي او استفراق ناروغۍ اخته دي معمول داسې دی چې دا د هوا چې کله توده شي نو د تودې د هوا د وجې څخه د میکروبو نه شونما هم سرعت پیدا کوي یعنې سړی کېږي نو په دغه حالت کې چې د میکروبو نه شونما سرعت سرعت پیدا کوي چابکه شي نو که یو میکروب خولې ته داخل شي هغه په یو دقیقه په دوه دقیقو په نیم ساعت کې زره او میلیونه او ته رسېږي نو د دې د وجې څخه ګرد ازمی سیستم چې دی دا ګرد موافقه یې او د اسهال او استفراق مریضیانې ځینې رامنځته کېږي نو چون تاسې خپله شاید د عاد یاست چې اوس په دغه په دا یوه هفته کې تقریبا هوا ډېر زیات فرق کړی دی په یو وارې ډېره توده شوه نو چې دا په یو وارې ډېره توده شي نو زموږ واقعات هم ډېرېږي نو فرض که دمخه که چېرې په تېره هفته کې موږ په خپل د دغه اسهالات او استفراق په سرویس کې د ورځې موږ لس مریضه بستره ولنه نو دا اوس حتماً دوه چنده کېږي نو اوس دا حتماً د لسو څخه راوښتي دي شلو ته نو مریضان واقعا زیات سوي دي خو بیا هم موږ کوشش کوو چې د خلکو خدمت وکړو ډاکټران داسې نظر لري چې د ګرمۍ په موسم کې دې کوچنیانو ته مایات ورکړل شي د هغوی نظافت ته پام کول تر ټولو مهم دي ډاکټر محمد صدیق کورنۍ ته د کوچنیانو د روغتیا او ناروغۍ څخه د ساتنې لپاره ځینې سپارښتنې کوي نو ښه خبره خو دا ده چې د مندې زیاتره من زیاتره کله چې کوچنیان ته یو شی ورکوي دا په هغه ګړي خپل لاسونه پاک پرېولي هغه غاب او کاچوغه چې دا استعمالي په هغه لحظه پاک په صابون پرېولي او د خپل کوچني لاسونه پاک په صابون پرېولي او مخکې د دغه څخه د غذا د خوړلو څخه لاسونه همېشه پاک ور پرېولي په صابون باندې د غذا د خوړلو څخه وروسته لاسونه په صابون باندې ور پرېولي او که چېرې سره ګشت ځي نو په هغه صورت کې هم باید لاسونه پاک په صابون ور پرېولي د اسهال او نس ناس تر څنګ د شیرې تورې غاړې او پالج ناروغي هم د کوچنیانو لپاره ډېرې خطرناکې بلل کېږي چې کورنۍ په دې برخه کې باید ډېر محتاط اوسي او خپل کوچنیان له دا ډول ناروغي وساتي د لوی کندهار ولسونه وایي حکومت یې د دوی سره کړې ژمنې عملي کړي د پنجشنبې په ورځ د کندهار هلمند روزګان او زابل ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازو او په سلګونو عامو خلکو د حکومت څخه وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې دې عملي کړي او ستونزې دې ورته حل کړي نو جزیات د قدرت الله په چمتو سوي ریپورټ کې د لوی کندهار د ولایتي شوراګانو او ولسونو د همغږۍ په یاد غونډه کې د کندهار ولایتي شورا رئیس حاجي سی جان خکریسوال وویل چې د یادې غونډې د جوړېدو څخه یې موخه د لوی کندهار د ولسونو یووالی او د حکومت څخه د هغوی د حقونو غوښتل دي هغه په خپلو خبرو کې د حکومت څخه وغوښتل چې د روزګان ټولې لارې دي د ترافیکو په وړاندې خلاصې کړي او د هلمند د امنیتي حالت په شه کېدو کې دي جدي هڅې وکړي نن چې موږ دغه غونډه جوړه کړې ده دا غونډه موږ د اتفاق اتحاد او د یووالي دپاره جوړه کړې ده دا نه د چا پر ضد ده نه د چا په ګټه ده دا موږ د خپل ځان د ضروریت په خاطر جوړه کړې ده زموږ سره چې هغه وعدې شوې وې هغه وعدې په سر نه وه رسېدلې هغه وعدې پر ځای نه شولې اوس موږ مجبور شولو زما د حکومت څخه دا خواهش دی اول دې ژر تر ژره دغه د روزګان لار رایله کې فوجې راواسي ورته په هره طریقه چې کېږي دغه زما ولس دې را ارام کړي زما ولس دې بلا نارامۍ ته نه ورکوي په غونډه کې د هلمند او زابل د ولایتي شوراګانو رئیسانو هم د حکومت څخه وغوښتل چې د هېواد د نورو ولایتونو په څېر دي د کندهار هلمند روزګان او زابل ولایتونو اوسېدونکو ته هم حقوق ورکړي او ستونزې دې حل کړي هغوی هم دا راز د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند روزګان او زابل ولایتونو امنیتي حالت ته چې جدي پاملرنه وکړي د افغانستان حکومت او د افغانستان منتخب جمهور رئیس 
د یو شخص او د یو سو محدود اشخاص نه دی د افغانستان حکومت د ټولو ملتونو او ټولو ولسونو دی د افغانستان رئیس جمهور د افغانستان د ټولو خلکو رئیس جمهور دی ولی د افغانستان د هر ولایت د افغانستان د هر د هر ولسوالۍ د افغانستان د هر کلی د افغانستان د هر ګوټ ګوټ د افغانستان پر جمهور باندې دا حق لري چې د افغانستان د خلکو د حق حقوقو چې د دوی هغه اصل د حقوقو دی هغه باید ورته ورسي او د هغه غوا وري نو موږ هغه څنګه روکي چې زموږ نظامي ځواکونه سار او ماښام جنګېږي او قربانۍ ورکوي تر هر څه مخکې ټول ولس د هغه ملاتړ کوي د هغو نظامیانو چې په سنګرونو کې ناست دي د هغو لپاره موږ وعده ورکوو چې تاسې به ستاسې سره به په سنګر کې یو ځای زموږ ولسونه زموږ علما زموږ ځوانان ولاړي او د دې خاورې د ساتلو لپاره به مبارزه کوو تاسې وګورئ په څلور دېرش ولایته کې ابل ورځ پنځلس غټې پروژې اعلان شوې د اوبو بندونه پرون ابل ورځ بیا شپېته پروژې اعلان شوې د تدارکاتو خاص څخه په ټول جنوبي غرب کې یوه پروژه نسته کې د برق پروژه دې ته وګوره په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت د خلکو استازي ډاکټر زلمي زابلی هم پر حکومت نیوکه وکړه چې د لوی کندهار اوسېدونکو ته یې د هغوی حقوق نه دي ورکړي هغه د حکومت څخه د کړو ژمنو د عملي کېدو تر څنګ په لوی کندهار کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه لوی کندهار ولې نن داسې تر نظر ایستلی دی موږ نن ناکامه شوي یو ستاسې لنګوټو ستاسې دغه پاکو ژویو ته مو پناه راوړې ده ته د شورای ولایتي د پارلمان دغه غړو ته اعتماد ورباندې لري زما غوندې غل نه هغه چې اعتماد ورباندې لري راسې لا سره یو کوي دغو شوراګانو ته دغو جلساتو ته به زموږ سره تاسې دوام ورکوي په یاده غونډه کې د کندهار هلمند روزګان او زابل ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازو او قومي مشرانو هم د خپلو سیمو او خلکو ستونزې او مشکلات بیان کړه او د حکومت څخه د هغوی د حل غوښتنه وکړه هغوی هم دراز د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې په خپلو منځو کې سره یو سي او که وحدت وکړو په وحدت سره په اتحاد سره د هر دشمن و مخته که خارجی دی که داخلی دی چې د دې وطن د دې خاورې د دې خلکو دشمن وي و هغه ته موږ درېدلای شو او هغه ته جواب غاش ماتون کې ورکولای شو موږ د دغه حکومت د دغه پوز تر شا ولاړو خو دوی د هغه مسؤلیت باید ادا کړي چې څنګه له ولس سره وعده کړې ده هغه باید پر ځای کړي اولین که د سولې په خوا ګام اخلي که د جوړې په خوا ګام اخلي که د انتفاق په خوا ګام اخلي یو شی وکړي ورونو چې نن پر هلمند باندې دا اور بل دی یا پر روزګان باندې دا اور بل دی یا زابل در تاجد لاندې دی نو موږ څه کولای شو موږ دا کولای شو چې په انتفاق هر کار کولای شو د یادې غونډې په وروستیو کې هغه پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې د غونډې د برخوالو لخوا چمتو شوی و په پرېکړه لیک کې د حکومت څخه غوښتل شوی و چې د هلمند روزګان او زابل ولایتونو د امنیت په شکېدو کې جدي هڅې وکړي د کندهار برېښنا دې جوړه شي او په لوی کندهار کې دې د پوهنې په برخه کې ستا ستونزې له منځه یوړل شي بیکاري د سرمایه ګذارۍ کمښت او اقتصادي ضعف زموږ د ولایتونو بل لویه اساسي ستونزه ده له مرکزي دولت څخه غواړو چې په اقتصادي برخو کښې زموږ سره پر کړو وعدو عمل وکړي برېښنا او تجارت د زمینې په برابرولو کښې د خبرو پر ځای عملي ګامونه اوچت کړي د ملي وحدت حکومت ژمنه کړې وه چې د صحت معارف او په نورو مهمو برخو کښې به د پام وړ خدمتونه وړاندې کوي خو عملا لیدل کېږي چې معارف د جوړېدو پر ځای د خرابۍ خوا ته ځي به هم شر اغلا سوستم ستاس پام را گرزو در این شپه خبرتیا و تا لومنه هم در ملی اردو در جلب جاس کومندانی خبرتیا در کده هر ولی طول خوزوانان تا چی در دورسم طولگی سخ پاریغ و در تلوس کلون سخ ترش پوریش کلون پوری عمر ولری اولا که ولری چی در او سی ایس کورس که زنان شامل کری خبر کل کیشی چی در دورسم در اسناد و آتابیت در تسکری سر یوزای در ملی اردو در جلب جاس کومندانی تا تشریف پاروری نملکنه دوام لری د کندهار شاروالی ریاست خبر جاده د کندهار شاروالی غواړي چې د خپلې پرمختیایي بودجه څخه د احمد شاهي جادې د استملاک سیمځکې د سړک لاندې برخه 
ده دو هزار پنجصد و پنجصد متر پوشد ولی او نونس متر فرس با سسی دول جور کری. طلاق شرکت نام مساجی داده کردند دست رسول و ارتیا ولری قبل از اینکه داده کده هر شرایطی دی انجینری و زیر بنای مدیریت تفتر تا ده سوار میشی دش پارس منتیز خه به ده سوار دمیشی تر نوشت منتی پری تشریح پروری او ده مسئول کس خه شرط پانا و آپر پر می تسلیم پی ده پر تزمین اخسل کیشی. دهم زوکالی دخول آکی داره خبر تیا ده تسبیح پلاوی ده فرانسه اسلامی جمهوریت مکام ده یوزرو دریس او سرانیم او ده ای دو هزار شپار سوم گنا حکم ده تدبیق پمخه دهم زیکی ده تسبیح آلوان ده کند هر ولایت تسبین بالدک ل دراهی سخه تر شوراندام کوتال پری ده سرک دواری خوابی آغش خاصو یا دولتی داری چی پزی کرد سه سیما کیم زیکی ولری ده درم زل فار خبر کل کیجی چی دخول اسناد تو سر یو زای ده تسبیح پلاوی چی زای ناسه ده مادن پریاسات کی تشریب وارفی ده نه هزیرا دو فسرات کی بیا هک تشکایت نلری ده کنده هر دم لیکت لوزن دور درون ولی دن کو درنش به خبری مجلم پرام دیزای پایترسی جلو ملتیا منانه شش پاپا مخی والری